characteristics or war's characteristics of this decade. Indeed, the war in Ukraine may point to a far more volatile period than seen in recent history, with the likelihood of great power concentration higher than at almost any time since the end of World War II or even a little more. One of the most important global trends has been the transition from a unipolar social world uh, order to largely revolving around the hegemonic influence of the United States to a multipolar reality. The rise of China is one key aspect of this multipolarity, offering across around the world an alternative to American political and economic dominance. Uh, this is a debatable issue, but this is what is seen. While the growth of India, Brazil, and other some global South actors points to a broadening of the playing the field, champions of a rule-based world order are confronted with a far more complex set of interdependent questions where it is not possible to rely on norms of democratic governments, so-called liberalism, and assumption that the legal underpinnings of the global system will hold. So in a way, these are some of the aspects this other voter wants to highlight in a war-torn global scenario. Now I'll turn to my one of my favorite teachers, Professor Shogun Lal Dr. Gupta, who will be the first speaker of this one. Uh, for others who has not been uh, rather deprived of Professor Dr. Gupta's teaching and lectures, he, his education was at Presidency College, Calcutta, and Calcutta University between 1963 and 68. During his long career of teaching and research, he was associated with Presidency College, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta, Bardwan University and Calcutta University, till his retirement from the University of Calcutta in 2008 as Shurandhanath Banerjee Professor of Political Science. He primarily worked in the field of left politics and the intellectual history of Marxism. Some of his current publications are The Socialist Vision and the Silent Voice of Democracy, Part 1, Rosa Luxemburg, 2015, and Part 2, Nikolai Bukharin, 2018. I'll add a personal anecdote to this introduction. We were in the third year when Professor Shobhanlal Dr. Gupta came to Presidency College, and of all things, he had to teach public finance, one of the most driest and most hateable area among the political science students. But thanks to Professor Dr. Gupta, as we uh, <coughs> lovingly called him SDG, SDG made our life much more comfortable. <laughs> that making public figures much more acceptable. I he tried. tried. <laughs> <laughs> I wouldn't. I wouldn't say he tried. I mean, I would give him an A grade. It's obvious. No, no. Okay. 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 Is there anyone who here who doesn't understand Bengali? No. 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 I mean, this is a global issue. The global issue I would like to address globally as well as historically. I want to put the chai chi. With a very specific focus. The specific focus is the a conflict resolution the conflict resolution conflict Globally, even historically, we have the conflict taking to Amra primarily due to phase A. The first phase, a conflict that she learned was the Cold War period. Actor, how do we understand? 
আরেকটা যদি ব্রডলি ভাবি দ্যাট ইজ ইন দ্য পোস্ট কোল্ড ওয়ার ফেজ দুটো ফেজে কনফ্লিক্টটা রয়েছে কিন্তু কনফ্লিক্টের নেচারটা পাল্টে যাচ্ছে এবং প্রথমটা যদি ধরি সেই কনফ্লিক্ট মধ্যে একটা বিরাট ইস্যু ছিল কিন্তু তার মধ্যে সেন্ট্রাল ইস্যু ছিল ইজ এন আইডিওলজিক্যাল এন্টায়ার কোল্ড ওয়ার ফেজ সেই আইডিওলজিক্যাল কনফ্লিক্টের মধ্যে আমরা ব্রডলি এটা দেখতাম বা আমরা যখন লেখাপড়া করেছি তখনও তাই ছিল সেটা হচ্ছে একটা খুব ক্লিয়ার পজিশন দুটো দুটো ক্যাম্প একটা ক্যাম্প হচ্ছে বলা যেতে পারে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়েস্টার্ন ক্যাম্প বলতে পারে আরেকটা হচ্ছে ব্রডলি স্পিকিং যারা অপোজ টু এই ওয়েস্টার্ন আইডিওলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সেটা হচ্ছে ব্রডলি স্পিকিং দ্য লেফট এইটা ছিল কিন্তু লেফট এবং নন লেফট বা অ্যান্টি লেফট এই এই ছিল কিন্তু একটা মানে আইডিওলজিক্যাল বলতে পারেন যে ফাউন্ডেশন অফ দ্য এইবারে পোস্ট কোল্ড ওয়ার পিরিয়ডে এবার যদি প্রশ্নটা ওঠে যে তা ছিল পোস্ট কোল্ড ওয়ার পিরিয়ডে ওয়েস্টের যে জীবনী বলি বা যাই বলি সেটা তো কন্টিনিউস এবং এইখানে কতগুলো প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যেটা আমি ফার্স্ট ফেজটা নিয়ে আলোচনা করার সময় একটু ডিটেলে বলবো কারণ এই জিনিসগুলো এখানে যারা পুরনো লোকজন আছেন প্রফেসর ঠাকুর আছেন উনি মনে করতে পারবেন কিন্তু আজকের জেনারেশনের অনেকেই কিন্তু ব্যাপারটা জানেন না জানার কারণও নেই কারণ ওই সময় অনেক টার্মিনোলজি ব্যবহার করা হতো অনেক কনসেপ্টস ব্যবহার করা হতো সেগুলো আজকে আর ইউজ করা হয় না ফলে অনেকে ভুলেই গেছে ব্যাপারটা আমার যেটা সেন্ট্রাল ইস্যু বলে মনে হচ্ছে যে এই কনফ্লিক্টটাকে বোঝা কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের প্রশ্নে লেফটের একটা পজিশন ছিল ইন দ্য কোল্ড ওয়ার পিরিয়ড আজকে যে জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে একটা ডিলেমা লেফটের এই লেফটের ডিলেমাটা কি কোথায় দাঁড়াচ্ছে আমি সেইটাকে একটু বোঝবার চেষ্টা করব আর সব শেষে আমি একটা আমার নিজের সবটা পড়ে দেখে যেটুকু মনে হয়েছে যে এইখানে বোধ হয় লেফটের গোটা ব্যাপারটাকে নতুন করে ভাবার দরকার এসছে লেফটের সামনে একটা নতুন অ্যাজেন্ডা থাকা দরকার যেটা নিয়ে প্র্যাকটিক্যালি খুব একটা আলোচনা কোথাও হয় না হচ্ছে আই আইসোলেটেড ওয়েতে মানে কিছু কিছু একটা রিথিঙ্কিং হচ্ছে কিন্তু এই প্রবলেমটা রয়ে গেছে সে আমি তিনটে ব্রড ফেজে আলোচনাটা করব ছোট ছোট করে প্রথমটা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার পিরিয়ড সেইখানে লেফট কি করে বুঝতো এবং সেখানেও লেফটের সামনে অনেক প্রবলেম ছিল খাইটা ধামা ধামা চাপা দেয়া হয়েছিল বা ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল সেকেন্ডটা হচ্ছে এই পোস্ট কোল্ড ওয়ার পিরিয়ডে সেইখানে লেফটের ডিলেমাটা কোথায় আর থার্ড হচ্ছে এই ডিলেমা বা যাই বলি না কেন প্রবলেম ইফ ওয়ান হ্যাজ টু সারাউন্ড দিস প্রবলেমস দেন পারহ্যাপস ওয়ান রিকোয়ার্স রিথিঙ্কিং অন দ্য পার্ট অফ দ্য লেফট একটা নিজস্ব অ্যাজেন্ডা কারণ আমার সবসময় মনে হয় যে এই অ্যাজেন্ডাটা বোধ হয় মিসিং আজকে লেফটের এবং অ্যাজেন্ডা যদি কোনো পরিষ্কার না থাকে তাহলে এই ডিলেমাটা আরও বাড়বে একটা অদ্ভুত একটা যেন ক্রস রোডসের সামনে এসে লেফট দাঁড়িয়ে গেছে তা আমি প্রথম ফেসটা যেটা কোল্ড ওয়ার পিরিয়ারি লেফটের যে ব্যাপারটা ছিল এইটাকে আমি দুটো সেক্টরে একটু ভাগ করে বলবো একটা সেক্টর হচ্ছে যে ওয়েস্টের সং সঙ্গে কোল্ড ওয়ার পিরিয়ডে যে কনফ্লিক্টটা সেটা কাদের ছিল যেটা বলছে আইডিওলজিক্যাল কনফ্লিক্ট সেটা কিন্তু মূলত ছিল ওই সোভিয়েট ব্লকের সঙ্গে সোভিয়েট ব্লক ইনস্টিটিউট অফ ওয়ার্সো ট্রিটির সঙ্গে যারা ছিল মানে ওয়ার্সো ওয়ার্সেস নেটো এই 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 এরকম একটা জায়গায় গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই কনফ্লিক্টটা সেই অর্থে কখনো খুব মানে মিলিটারি কনফ্লিক্টের জায়গা কিন্তু পৌঁছয়নি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে 
এই কনফেন্ট্রেশনটা প্রাইমারিলি ছিল আইডিওলজিক্যাল লেভেলে কনফ্লিক্টটা ওয়েস্টের তরফ থেকে মানে সমস্তক্ষণই একটা ইনসেস অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস একটা আইডিওলজিক্যাল ওয়ার ওয়াজ লঞ্চড এগেনস্ট দ্য সোভিয়েট ব্লক আর সোভিয়েট ব্লকের তরফ থেকেও কিন্তু ওই রকমের একটা মানে কাউন্টার করার জন্য সমস্ত রকমের তাদের দিক থেকে যা করা তারা করেছিল এটা একটা সেক্টর কিন্তু আরেকটা যে সেক্টর যেটাকে আমি বুঝি মানে ওয়েস্ট ভার্সেস দ্য নন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড একটা আমি বলছি ওয়েস্ট ভার্সেস সোভিয়েট ব্লক এটা তো একটা এরকম সেটা প্রাইমারিলি সেন্টারিং অ্যারাউন্ড ইউরোপ আর আরেকটাকে বলবো যে নন ওয়েস্টার্ন যে ব্লকটা সেইটার সম্পর্কে সেটা সেখানে কিন্তু ব্যাপারটা অনেক বেশি জটিল কিন্তু আমাদের সমস্যাটা হয় যখন এই সব আলোচনাগুলো করা হয় আমরা সবসময় ওই মানে ইউরোপের মাঝখানে তখন ভাগ হয়ে গেছে এদিকে ন্যাটো এদিকে ওয়ার্স এ পাশে সোভিয়েট এবং ইস্ট ইউরোপ ও পাশে হচ্ছে ওয়েস্ট সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটস এইরকম যেন ব্যাপারটা ছিল এটা নিশ্চয়ই দিস ওয়াজ ওয়ান ডাইমেনশন কিন্তু দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার ডাইমেনশন যেটা হচ্ছে ওয়েস্টের যে বলতে পারেন মানে কনফ্রান্টেশন মানে কনফ্রান্টিং দ্য নন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এই যে কনফ্রান্টিং দ্য নন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এইখানে কিন্তু আমার অনেক সময় আর এখন যে সব প্রচুর মেটিরিয়াল বেরোচ্ছে মানে এখন আমরা অনেক কিছু উই ক্যান অ্যাক্সেস ইন এ মাছ বেটার ওয়ে সেখানে কিন্তু এই ম্যাগনিচিউড অফ দ্য কনফ্লিক্টটা ওয়াজ মাছ মোর কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স কীরকম সেখানে মানে দুদিক থেকে ব্যাপারটা মানে খুব ওয়েস্টের কাছে একটা পোটেন্সিয়াল টার্গেট যে এই জায়গাগুলোর থেকে কমিউনিজমের প্রভাব এখান থেকে হারাতে এবং এইটা করতে গিয়ে যে জিনিসটা দাঁড়ালো এবং এটা শুধু এখানে নয় থ্রু আউট দ্য সিক্সটিজ এবং সেভেন্টিজ আরেকটা কন্টিনেন্ট যে কন্টিনেন্ট হচ্ছে আফ্রিকা আফ্রিকাতে সেই সময় কিন্তু একটা একটা আফসার জব এইরকম লেফট মুভমেন্ট লেফট আইডিওলজি এগুলো হচ্ছে এবং এইটাকে তখনকার সময়কার যে লিটারেচার সেই লিটারেচারটা যদি আমরা পুরনো বইপত্রগুলো ঘাঁটি তখন দেখা যাবে যে সেই সময় পৃথিবীতে লেফটের যে ভোকাবুলের সেই ভোকাবুলেরিতে একটা একটা নতুন কয়নেজ ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং এই ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্টটা হচ্ছে মানে লঞ্চড হচ্ছে কিন্তু প্রাইমারিলি এগেনস্ট ওই তখনও যেগুলো কলোনি ছিল তাদের বিরুদ্ধে তখনও যুদ্ধ চলছে নিউ কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে এবং এটা করতে গিয়ে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম দুটো ঘটনা ঘটছে একটা ঘটনা হচ্ছে কতগুলো জায়গাতে হেডাইন আয়ন কনফ্রেন্টেশন হচ্ছে যেমন ভিয়েতনাম এবং এইখানে কিন্তু যে ন্যাশনাল লিবারেশন ওয়ার্ডটা চলছে সেটা কিন্তু একেবারে সশস্ত্র যুদ্ধের জায়গা এবং এটা আমরা জানি মানে আমেরিকার সেখানে ইনভলভমেন্ট কিভাবে হলো আফ্রিকার বেশ কিছু কিছু জায়গায় এই ব্যাপারগুলো ঘটছে এইটা হচ্ছে একটা ডাইমেনশন অর্থাৎ কিনা মিলিটারি সেখানে ইন্টারভেন ইন্দোনেশিয়াতে আর্লি সিক্সটিজে যত দূর হচ্ছে নাইনটিন যে ইন্দোনেশিয়াতে ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিকে মানে একেবারে ম্যাসাকার করে ধ্বংস করে দেওয়া ল্যাটিন আমেরিকাতে এই সময় বিশেষ করে আন্ডার দ্য ইম্প্যাক্ট অফ কিউম রেভলিউশন ল্যাটিন আমেরিকাতে কিন্তু এই ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্টের জায়গাটাকে একটা অন্য ডাইমেনশন নিচ্ছে সেখানে লেফট পার্টিগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু তাদেরকে উৎখাত করে দেয়া হচ্ছে যার সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে ঘটনাটা ঘটল ইন দ্য ইয়ার সেপ্টেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি সেটা হচ্ছে চিলিতে 
যখন সালভাদর আলেন্দে ক্ষমতা এলেন তাকে ওই মিলিটারি কু করে মিলিটারি কু তখন ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলো দেশই হয়ে গেছে এবং একেবারে ফ্যাসিস্ট মিলিটারি ডিক্টেটারশিপ চলছে সেখানে এবং আপনারা যদি দেখে না থাকেন একটা ছবি অসাধারণ ছবি সেটার নাম হচ্ছে দ্য মিসিং এই মিসিং ছবিটা যদি দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন সেখানে অ্যাকচুয়াল ফুটেজ আছে মানে যে রাত্রিতে এই কুটা হয়েছিল এবং দ্য মানে মানে কুটার যে মানে চেহারাটা মানে তার খানিকটা এ পা পাওয়া যায় ছবিটা দেখলে পরে এনিওয়ে তা এই রকম হচ্ছে একটা ব্যাপার ঘটছে অর্থাৎ কিনা যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা রেভলিউশনারি আমি এই এই তহাত্তে আমি একটু করতে চাইছি একটা ডাইমেনশন হচ্ছে কতগুলো জায়গায় কতগুলো রেভলিউশনারি রেজিমস আর ইন পাওয়ার আর কামিং টু পাওয়ার আর হ্যাভ হ্যাভ দ্য প্রসপেক্টস অফ কামিং টু পাওয়ার যেমন ইন্দোনেশিয়াতে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল সেইখানে কিন্তু সরাসরি ওয়েস্টার্ন পাওয়ার্সরা মেনলি হেডেড বাই ইউনাইটেড স্টেটস তারা সরাসরি ইন্টারভিন করছে ইন্টারভিন করে সেখানে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করছে they are being ousted from power they are uh, being not being allowed to come to power ebong ei khane abar bes onek gulo jagate vietnam er khetre to definitely hoychilo etao ghotona ei je vietnam juddho ta chalalo america er biruddhe shetar pechone kintu ekdik theke soviet union er ekta khub boro sahajjo chilo nana rokom bhabe tader ke eta vietnam e hoychilo আফ্রিকার ক্ষেত্রে অনেকগুলো দেশের ক্ষেত্রে হয়েছিল তাদের আর্ম স্যামিউনিশন দিয়ে তাদের হেল্প করা তাদের ট্রেনিং দেয়া এগুলো হয়েছে চায়নার দিক থেকে সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়েছে ফলে এটাও কিন্তু অর্থাৎ ওই আইডিওলজিক্যাল কনফারেন্টেশন যেটা যেটা কনফারেন্স ছিল তো ওয়েস্ট এটা কিন্তু আরও একটা লার্জার ডাইমেনশন ইট ইজ অ্যাসিউমিং এ লার্জার ডাইমেনশন এইটাও একটা কিন্তু হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অর্থাৎ ওয়েস্ট ভীষণ রকমেরই ভয় পাচ্ছে যে এই রেভলিউশনারি রেজিমস বা র্যাডিক্যাল রেজিমস তারা যদি একবার এখানে ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে কিন্তু মানে সোজা কথা হচ্ছে আমাদের মার্কেট আমাদের ইন্টারেস্ট দে উইল বি অ্যাট স্টেক সুতরাং তাদেরকে যেন তেন প্রকারের এদেরকে ডিসলজ করতে হয় তার জন্য তারা যে কোনো লেভেলে যেতে প্রস্তুত ছিল এবং সেই সময়কার আমেরিকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ধরুন বিশেষ করে হেডেড বাই নিক্সন অ্যান্ড একদিকে নিক্সন পরে জনসন এদের রেজিমটা হচ্ছে পুরোপুরি কিন্তু এই মানে ডিস্টেবিলাইজ এই রেজিমসগুলো এটা একটা ডাইমেনশন এর পাশাপাশি কিন্তু আরেকটা ডাইমেনশন ছিল এটা যেমন এক এক ধরনের ওয়েস্ট ইস্ট কনফেন্টেশন এই নন ওয়েস্টার্ন যে জোন বলি বা রিজিয়ান বলি এই এশিয়া আফ্রিকা এই এই দেশগুলোকে ধরেই আমি বলছি কথাটা এগুলো আরেকটা ঘটনা কিন্তু ঘটছে এগুলো যেমন নাকি বলা হচ্ছে রেভলিউশনারি রেজিমস বা র্যাডিক্যাল রেজিমস একটা রেভলিউশনারি আইডিওলজি সেগুলো করতে তাদের মধ্যে ডিফারেন্স নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু দে আর গাইডেড বাই আর র্যাডিক্যাল রেভলিউশনারি আইডিওলজি কিন্তু আরেকটা সেট অফ রেজিমসও কিন্তু ক্ষমতায় এসে গেছে বা আসছে তারা কিন্তু নট গাইডেড বাই এনি র্যাডিক্যাল রেভলিউশনারি আইডিওলজি তারা হচ্ছে ব্রডলি ডেমোক্রেটিক সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নন রেভলিউশনারি কিন্তু তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারা ক্ষমতায় আসছে যেমন আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বা ধরুন আপনার ইজিপ্টে যখন নাকি নাসের যখন ক্ষমতায় সেরকম এরকম ধরনের কিন্তু কিছু কিছু রেজিমস ক্ষমতায় আসছে এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে কিন্তু কনফ্রেন্টেশনের চেহারাটা একটু আলাদা এবং এটা নিয়ে সেই সময় একটা বিরাট বিতর্ক হয়েছিল আমি সেটা খুব সংক্ষেপে আপনাদের কাছে বলছি কারণ এগুলো প্র্যাকটিক্যালি এখন আর কোনো আলোচনার মধ্যে আসে না কিন্তু একটা সময় এগুলো খুব ইট ইজ মানে ভেরি ডিপ ইমপ্লিকেশনস সেটা হচ্ছে এই ঘটনাগুলো ঘটছে মোটামুটি ধরুন ফিফটিজ মিড ফিফটিজ সিক্সটিজ এরকম সময়তে এই সময় যেটা আমি আগেই বললাম যে এই ডিবেটটা কিন্তু ডিবেট বলবো না রাতার কনফ্রেন্টেশন বা কনফ্লিক্ট যাই বলে না কেন বিটুইন দ্য সোভিয়েট ব্লক অ্যান্ড দ্য আমেরিকান ব্লক বা ওয়েস্টার্ন ব্লক এই রেজিমগুলো সম্পর্কে 
within the Soviet, I mean, what do you say? I mean, the Soviet leadership, I mean, I mean, Tadir Mudde, a regime gulo assessment ni, there arose, it actually will be act on an ideological conflict within the Soviet bloc. Kito a, 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 Chilean, and they were the actual Chilean who leading Soviet expert on national liberation movement, Professor Ulyanovsky. Ulyanovsky, the book to put Chilo, she positioned to Chilo Edocome, the age in non revolutionary regimes who are Ashchevar, no more was done with that. Egypt, Jamon actor, Jamon Dorun, Syria. जावों धोरुन इराक एशुस्तो रेजिम्स गुलों के आमादेर उन्नो चोके दिखते हैं उन्नो चोके माने तो ए रेजिम्स गुलो हैव गोट पोटेंशियल रेवोल्यूशनरी पास्पेक्ट्स बोलूँ पॉसिबल पोटेंशियल एवं एडियल के आमादेर सपोर्ट दिते हैं एवं शेल सपोर्ट दिते गिये कतो गुलो समस्या आज भी शेर समस्या गुलो आमादे होते पड़े आमादे मिटाते हैं शेर समस्या टक किया भी अपने बोल ची अतः ए नॉन रेवोल्यूशनरी रेजिम्स गुलो के धोरण में आप बोलो जे ए दिन कतो गुलो रेवोल्यूशनरी पॉसिबिलिटीज आ ची जब उन उल्लेखनीय की एवं तार जरा फॉलोअर्स चले विदिन � जमुन नेहरू शंकर तादेव नेहरू का टांडर स्टैंड भी चिलो जो अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू ये दो भारत बर्शे आगामी दिने रियल सोशलिज्म होते ये तो तेरे विश्वास करते एवं ताज्जुब में आमादे नेहरू के आमादे समस्त रकम सपोर्ट दी था ये तो शुद्ध नेहरू बोले ना नासिर की आमादे शेर शेरकों में सापुर दीते होंगे, सीरिया के अंतर्गत दीते होंगे, ये शोष तो करते हैं। एक उन्हें नॉन रेवोल्यूशन में ही किंतु दे हैव गॉट कारण कारण एक टाइम। अपने प्रश्न को तो बने वाई, बने जस्टिस। ना तारा होते हैं अपोज टू अमेरिकन इंपीरियलिज्म। तारा तादेशों के सोवियत ब्लॉक के नेटवर्क को भ इन शोष तो मिली है तादेव काशी मोड़े हुए चीजों जो इन्फ्रेंट बांग्लादेश जब हम फॉर्म लोगों बांग्लादेश फॉर्म लोगों को मुझे भी शंपुर को तादेव दिस वाज एसेस में ये वो आपने रखा तो आने के जाने जे मुझे का मुझे भी जोखम तार वो ही एसेसिनेशन एक किचु आगे उन्हें शोष तो पार्टी गुलो के एक इराक के वो सोवियत तरफ थे कि तुम ही समर्थन कर रहे हो क्यों तो नहीं तो बोल चला वो विदिन द सोवियत ब्लॉक सोवियत ब्लॉक लोगों माने विदिन द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी आरेक टा वो कुछ ही लो जाला किंतु उल्लेखनीय की शंके दे वेरी शार्पली डिफरेंट ताले वे तो एक्चुअली चीज़ एन कारण बुद्धिंस ब ताते बुतेंस ए जा खूब तीव्र विरोध है बुतेंस ने भी तार फॉलोअर चला आज दिन चले नोदारी सिमोनिया सिमोनिया बोला तो इंडोनेशिया रूप में काज करे चला इधर पोजीशन टक इन्तु चिलो जे उल्लेखनीय की जी अंडरस्टैंडिंग शेटा शंग्या आमादे बिग टू डिफर अच्छा ए बार ये जेटा बोल चिला समस्या भारतवर्ष के क्षेत्र में अब तो इबादत होए नहीं, किंतु मिडिल ईस्टर्न अरब वर्ल्ड के क्षेत्र में एक खूब हो चुका है, अफ्रीका के क्षेत्र में उसे टक्कर चुका है। जब हम नासिर 
ক্ষমতায় আসবার পর হ্যাঁ ঠিক উনি ওর একটা অ্যান্টি ইম্পেরিয়াস পজিশন ছিল অ্যান্টি আমেরিকানিজম ছিল নন অ্যালাইনমেন্ট সবই ঠিক আছে কিন্তু একটা কাজ তিনি করলেন ইজিপশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াজ ব্যান্ড সুদানে সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াজ ভেরি পাওয়ার ইট ওয়াজ ব্যান্ড ইরাক সিরিয়া লেবানন প্রত্যেকটা জায়গায় আমার যতদূর মনে পড়ছে লেবাননে বোধ হয় ছিল কিন্তু ইরাক সিরিয়া এসব জায়গায় একদম সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টি লেফট দে ওয়ার অ্যারেস্টেড দে ওয়ার টর্চার্ড দে ওয়ার কিলড এখন এইটা যখন হচ্ছে তখন কিন্তু এই প্রশ্নটা উঠে গেল যে তাহলে এদিকে বলা হচ্ছে দে হ্যাভ গট রেভলিউশনারি পসিবিলিটিস কিন্তু এদিকে তাদের নিজের দেশের লেফট পার্টিগুলোকে তারা ধ্বংস করে দিচ্ছে তাই এটা কিরম ধরনের ব্যাপার ওমরস্কিনের পজিশনটা কিন্তু ছিল এই রকমে যে না তা যদি হয়ও ঠিক আছে এইগুলোকে লেফটে মেনে নেওয়া দরকার বৃহত্তর স্বার্থে আর ভূতেন সিত্তাদের পজিশন ছিল যে না এইটা যদি করে দেয়া হয় তাহলে কিন্তু আগামী দিনে হাইলি অথরিটেরিয়ান কতগুলো রেজিমস এখানে তৈরি হবে এবং সেটাকে কিন্তু তখন আর কিছু করা যাবে না এইরকমই একটা ব্যাপার দাঁড়াল আমি এটাকে নিয়ে আর এটা নিয়ে এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হতে পারে অনেক ইন্টারেস্টিং তথ্য আছে এসব নিয়ে আমি ছিল যাচ্ছি কিন্তু আমি প্রবলেমটা শুধু আই এম জাস্ট ট্রাইং টু প্লেস না এগুলো ছিল ওই যে আর আমি বলছি তো নন অ্যালাইন কান্ট্রিজগুলো এইটাই এইটাই ছিল ওয়ান অফ দ্য গ্রাউন্ডস যে নন এই এই কান্ট্রিগুলো হচ্ছে যেমন নাকি নাসের নেহরু সুকান্ন এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে নন অ্যালাইন নন অ্যালাইন মানে হচ্ছে আমেরিকান ক্যাম্প থেকে তারা বেরিয়ে এসছে তারা অনেক বেশি সোভিয়েত ক্যাম্পে তাহলে ঢুকছে না কিন্তু অনেক বেশি ইনক্লাইন টুয়ার্ডস সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহলে একটা মাল্টিপোলারিটি কোথাও একটা খুব থিম থ্রেড তাতে যদি লেফট পার্টি গুলো কম্প্রোমাইজ করতে হবে এদের বক্তব্যটা ছিল যে নিউ কলোনিজম তো নিশ্চয়ই আছে না ভারত নিউ কলোনি ভারতবর্ষকে তো এরা মানে সোভিয়েত বাকি তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল এরা নিউ কলোনিজের বিরুদ্ধে ফাইট করছে মানে আমি নলালাইন থাকবো আবার নিউ কলোনিজম এটা তো দুটো তো একসঙ্গে ইন্ডিয়ার বুঝবো এটা তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বুঝবো একমত ছিলেন মানে পুরোটাই হচ্ছে যে এরা হচ্ছে দাল যেখানে আমাদের গান্ধী নেহরু সুভাষ সুভাষ সব সমস্তই হচ্ছে ধরুন 
কোল্ডওয়ার পিরিয়ডে তো এসব হলো তারপরে যেটা হচ্ছে অর্থাৎ লেফট কিন্তু এই জায়গাটাতে এসে একটা খুব একটা ধন্দের মধ্যে পড়ে গেল লেফটের ডিলেমাটা এবং আমি একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করছি মানে ঘটনাটা ঘটেছিল উনিশশো যতর মনে পড়ছে আমার নাইনটিন ফিফটি সেভেন সেই সময় এটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটা মানে ভীষণ রেলিভেন্ট সেই সময় আপনার একটা সোভিয়েত পত্রিকা যতদূর আমার মনে আছে কারণ এখন সেই পুরনো কাগজপত্র বার করা খুব মুশকিল সম্ভবত নিউ টাইমসের পত্রিকাতে দুজন সোভিয়েট মানে তাত্ত্বিক তারা একটা লেখা লিখেছিলেন ও একজনের নাম হচ্ছেন একাডেমিশিয়ান ইউদিন একজন আরেকজন ছিল বোধ হয় রুইনস্টাইন রাইট ইউদিন অ্যান্ড রুইনস্টাইন এই দুজনের একটা জয়েন্ট লেখা বেরিয়েছে আইদার জয়েন্ট লেখা বা পরপর দুটো লেখা সেই লেখাতে এই কথাটা বলা হলো খুব পরিষ্কার করে যে ভারতবর্ষে নেহরু রেজিম ওই নলে তার কয়েক বছর আগে বাদ্য কনফারেন্স হয়ে গেছে সব মিলিয়ে তারপরে আওয়াজি কংগ্রেসের রেজলিউশন সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটি সব কথা বলা হচ্ছে যে নেহরু হচ্ছেন মানে ভারতবর্ষের আগামী দিনে তিনি মুক্তিদাতা এই রকম একটা এবং সমাজতন্ত্র আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ নেহরু মানে হাইলি এ করে বলা হয় এইটে একটা রিপ্লাই সেই সময় ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির যিনি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন অজয় ঘোষ তিনি এর একটা রিপ্লাই দিয়েছিলেন এবং তাকে তিনি বলেছিলেন যে আমরা এই এই পজিশন এ করবো না সার্প একটা রিপ্লাই দিয়েছিলেন তার আগে পর্যন্ত তো ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি এই তাই বিশ্বাস করে আসছে ওই যেটা আপনি বলেন সিক্স কংগ্রেসের লাইন তো সেখান থেকে তাকে আবার সেভেন কংগ্রেসের লাইনে শিফট করাতে গেলে এখানে যেটা বলা হলো যে অজয় ঘোষ যখন এই উত্তরটা দিলেন তারপরে একটা মানে বলতে পারে একটা স্টেটমেন্ট ইস্যু করা হয়েছিল অন বিহার অফ দ্য সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সেই স্টেটমেন্টটা ছিল এই রকমে যে না এটা নিয়ে যে বিতর্কটা হলো রুইনস্টাইন ইউদিন থিসিসের এবং অজয় ঘোষ এই বক্তব্যটার হচ্ছে ওদের দুজনের পার্সোনাল দুজন একাডেমিশিয়ানের বক্তব্য এবং এটা পাবলিশড হয়েছিল একটা ওই নিউ টাইমস বা কোনো পত্রিকাতে ইট ইজ নট দ্য পজিশন অফ দ্য সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এই কথাটা বলছি সময়টা এটা 57 আমার যত দিন যত দিন হচ্ছে 57 ওই 57 কি 58 মানে রিপাবলিকান কমিউনিস্ট পার্টি রিজোলিউশনের পরে কোনটা মানে 51 এ ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি রিজোলিউশনের অনেক পরে 51 56-56 আমি এইবারে এইটার আলোচনা করতে গেলে সে অনেক কিছু বলতে হবে তার ভেতরে ঢুকছি না আমি এবারে সেকেন্ড ফেজটা পোস্ট কোল্ড ওয়ার ফেজ পোস্ট কোল্ড ওয়ার ফেজে যে প্রবলেমটা আমার মনে হয় দাঁড়ালো এটা এই আরেকটা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হলো আমি সেই জন্যই বলছি লেফটের ডিলেমাটা কোথায় মানে এই এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মানে কোল্ড ওয়ার পিরিয়ডে যে এক একটা এক ধরনের প্রবলেম যেটা ওই জন্য আমি অজয় ঘোষের ঘটনাটা বললাম যে এদিকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বাস ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াজ এক্সট্রিম ভেরি মাছ লয়াল টু সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু এটা এমন একটা জায়গায় ঠেলে দিল যে অজয় ঘোষকে এই স্টেটমেন্ট দিতে তিনি বাধ্য হলেন আর কি এবং এইটা শোনা যায় যে এখন তো অনেক কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে যখন ইজিপ্টে যখন নাকি ধরুন ইজিপশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি ব্যান্ড হয়ে গেল সুদানে সুদান কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াজ ভেরি পাওয়ারফুল ইরাকে যখন নাকি ইরাকিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি বহু পুরনো পার্টি তারা যখন ব্যান্ড হয়ে গেল তাদের কিন্তু খুব মারাত্মক রিয়াকশন হয়েছিল যে যে এটা কী ধরনের ব্যাপার হচ্ছে মানে মানে সোভিয়েত পার্টির এই পজিশনটাকে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করা নিয়ে কিন্তু এইসব কমিউনিস্ট পার্টি এইগুলো কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয় যে তারা ব্লাইন্ডলি সেটাকে এবং খুব উইলিংলি মেনে তা কিন্তু আগে মেনে 
কারণ তারা দেখছি যে আমাদের পার্টিগুলোকে মানে ইলিগাল বলে থাকছে থাকছে না তখন না একটা আমার মনে হয় এটাও কিন্তু টোয়েন্টিয়েথ কংগ্রেস ইনিম না আগে যেমন যেটা ছিল প্রি টোয়েন্টিয়েথ কংগ্রেস পজিশন সোভিয়েত পার্টি মানে হচ্ছে ওই একটাই লাইন একটাই কথা টোয়েন্টিয়েথ কংগ্রেসের পরে এইটা ওপেন আপ হচ্ছে এবং অনেক কিছু বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে অনেক খোলা মনে বিতর্ক হচ্ছে ইত্যাদি হচ্ছে তারপরে নিশ্চয়ই একটা অফিসিয়াল সোভিয়েত পজিশন দিচ্ছে কিন্তু ভেতরে তর্ক বিতর্কগুলো আসছে কিন্তু এগুলো খুব প্রকাশ্যে কখনোই আসতো না এখন অনেক কিছু জানা জানা যাচ্ছে ওদের আর্কাইভ ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে এখন অনেক অনেকটা জানা যাচ্ছে এইভাবে এর পরের যে ফেসটা মানে এই যে পোস্ট কোল্ড ওয়ার যে পিরিয়ডটা সেইখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আফটার দা মানে ফল অফ দ্য সোভিয়েত ব্লক সারা পৃথিবী জুড়ে ইলেকটেড যে ক্রাইসিস সেগুলো আমরা জানি কিন্তু এইবার যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আইডিওলজিক্যাল কনফ্লিক্ট বলে কিন্তু ওই অর্থে আর কিছু থাকছে না একটা অলমোস্ট একটা ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ডের দিকে যাচ্ছে এবং এইখানে কনফ্লিক্টটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু এইবারে একদিকে হচ্ছে আমেরিকান ব্লক ওয়েস্টার্ন ব্লক যাই বলে না কেন আরেকদিকে হচ্ছে যেটা তাদের কাছে মেইন এনিমি হিসেবে দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে মূলত দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে গেল টেরোরিজম এইটাই কিন্তু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কনফ্লিক্টটা এবং এইখান থেকে লেফটের একটা নতুন ডিলেমা তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো যেটা শুরুটা হচ্ছে অনেকটা শুরুটা আমি বলবো না শুরুটা ওই সোভিয়েত পিরিয়ডই যথেষ্ট আগেই আরম্ভ হয়েছিল অনেকটা ধরুন ইরানকে কেন্দ্র করে তারপরে ধরুন আপনার জেনারেলভাবে নর্থ আফ্রিকা এটা অ্যারাব ইনফ্লুয়েন্স যে যায় যে অংশটা সেখানে সমস্ত জায়গাতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে এবং আমেরিকার এই ডিফেন্সে তখন অনেক বইপত্র লেখা হচ্ছে স্যামুয়েল হান্টিংটনের বই বেরোলো আরও অনেকে অনেক কিছু লেখা ফুকিয়া আমার বই বেরোলো ইত্যাদি ইত্যাদি আমি সেই সমস্ত আলোচনায় আমি ঢুকছি কিন্তু মূল প্রশ্নটা যেটা লেফটের সামনে এসে দাঁড়ালো যে এই যে টেরোরিস্ট বলে যাদেরকে বলা হচ্ছে বা টেরোরিজম এই যে কয়েলেসটা ইউজ করা হচ্ছে তা এর তো দুটো সমস্যা সাইড আছে একটা হচ্ছে কিন্তু এই টেরোরিজম বলে যেটা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু এক অর্থে আবার অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিজম ভেরি ভেরি মাছ অ্যান্টি অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট মানে অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট কথাটা আমার ব্যবহার করতে একটু অসুবিধা হয় আমি বলবো যে অ্যান্টি আমেরিকান মানে এই জন্যই বলছি অ্যান্টি আমেরিকানিজম মানেই কিন্তু যে নেসেসারি অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট তা কিন্তু নয় কারণ অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট বললে কিন্তু ইম্পেরিয়ালিজম ব্যাপারটাকে আপনি বুঝেছি না এবং সেই ইম্পেরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে যে লড়াইটা লড়া দরকার সেটা আপনি লড়ছেন মানে ইম্পেরিয়ালিজম বুঝতে গেলে কিন্তু আপনাকে ক্যাপিটালিজমটা কি বুঝতে তাহলে ক্যাপিটালিজম কেন ফাইট করতে তো যারা নাকি যারা নাকি সো কল কোট আন কোট টেরোরিস্ট আমি যদি বলি তারা কি এগেনস্ট ক্যাপিটালিজম নাকি এগেনস্ট আমেরিকা দুটো তো এক এক জিনিস নয় এইটা বোধ হয় একটু মাথার মধ্যে রাখা রাখা দরকার না সেটা করছে সেটা কিন্তু মানে যেটা বলছিলাম এটা কিন্তু ওই দুটো ডাইমেনশন আছে একটা হচ্ছে শিয়ার টেরার যেমন নাইন নাইন ইলেভেনকে কিন্তু কোনো মানে মানে কি বলবো মানে কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন লেফট কিন্তু এটাকে কখনোই সমর্থন করে কোনোই করে কিন্তু একটা বড় অংশ পৃথিবী যারা নাকি ওই গাইডেড বাই দ্য স্পিরিট অফ অ্যান্টি আমেরিকানিজম তারা কিন্তু মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিকই হচ্ছে কিছু অন্যায় কিছু হয় যেটা ধরুন প্যালেস্টাইন ক্রাইসিসের ক্ষেত্রে হামাসকে নিয়ে যে যে সমস্যাটা হচ্ছে ইরানের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হচ্ছে এই সমস্যাটা কিন্তু এই এইটা কিন্তু একটা খুব মেজর সমস্যা যে একদিকে হচ্ছে আপনি এই তথাকথিত টেরোরিজম এটা অ্যান্টি আমেরিকান এটা এখন লেফটের একটা বড় অংশ কিন্তু মনে করে আবার এটা ঘটনা যে অ্যান্টি আমেরিকানিজম যখন আছে হচ্ছে তখন তাকে তোমার তোমার আপনার সমর্থন করতে হবে কারণ কারণ অ্যান্টি আমেরিকানিজম ইকু ভ্যালিং টু অ্যান্টি অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিজম এখন এইটা ঠিক কিনা এই 
प्रचंड स्ट्रंग मन क्षतिग्रस्त फेजे जख ना कि एक सम्भावना देखा दीचेकान एंटीमेरिकानिजम चूड़ान हाइटे नहीं गलम 
আমেরিকাকে আমি হিট করলাম আমেরিকাকে দুর্বল করলাম সব ঠিক আছে ইরানের ক্ষেত্রে ধরি না সেখানে কিন্তু কিছু নেই প্রবলেম ইলেকটের কাছে কিন্তু এইটা একটা খুব বড় রকমের প্রবলেম যে আপনি ইরানকে আমার মনে আছে একটা লেখা সেই লেখাটা আমার এখন আর মনে মানে কবে বেরিয়েছিল পরিচয় পত্রিকায় আজ থেকে বেশ অনেক বছর আগে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা লেখা বেরিয়েছিল এই এরকম ধরনের লেখা মানে এইখানে প্রবলেম দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি যদি এইটাকে ক্রিটিক্যালি না দেখেন তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি একটা ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমের দিকে কিন্তু ব্যাপারটা চল চলে যাবে এবং লেফটের সঙ্গে কিন্তু এইটা একটা বিরাট ক্রাইসিস এবং আচ্ছা আমাকে একটু প্লিজ দাঁড় এটা সোর্স করে দিল তা না কারণ কুনাল তো বলবে কুনালকে একটু সময় দিতে হবে আমার এরপরে থার্ড যে জায়গাটা আমি এটা বলে ক্লোজ করতে চাইছি যে আলোচনাটা প্র্যাকটিক্যালি কোথাও কোথাও হচ্ছে আমরা সারাক্ষণ ধরুন এইটার মধ্যেই আমরা মানে মানে কি বলবো মানে ঘুরছি আর সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে এবারে কি আপনি টেরোরিস্টদের সমর্থন করবেন কি করবেন না কি অ্যান্টি আমেরিকান সব বুঝলাম কিন্তু সবটাই হচ্ছে কিন্তু আপনার একটা নেগেটিভ এজেন্ডা ইম্পেরিয়ালিজম আছে সে অনেক ক্ষতি করছে তাকে আপনার ঠেকাতে হবে তাকে আপনার ধ্বংস করতে হবে সে একটা এজেন্ডা সেট করেছে সেই এজেন্ডাটাকে আপনার হিট করতে হবে এই এই কিন্তু এখনো পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে কিন্তু লেফটের কি নিজস্ব কোনো এজেন্ডা আছে না নেই একটা যদি ভেবে দেখুন শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশে একটা ব্যাপার ঘটেছিল আবার বলছি রাইট ইউর রং মানুষ যে লেফটিজমের পক্ষে লেফটিস্ট আইডিওলজির দিকে যে অ্যাট্রাক্টেড হয়েছিল ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট যে লেফট ফস মানে অর্গানাইজেশনালি যদি আমরা ভাবি খুব কম জায়গাতেই তারা ক্ষমতায় এসেছিল ভারতবর্ষ তখন আর্লি ফিফটিজের কথা ভাবুন আর্লি সিক্সটিজ কোথায় লেফট কোথায় ক্ষমতা কটা সিট পার্লামেন্টে কত কতটুকু তাদের ক্ষমতা কিন্তু মানুষ লেফট আইডিওলজির পক্ষে ভোট দিচ্ছে লেফটের প্রতি মানুষের একটা প্রচণ্ড একটা অ্যাট্রাকশন আমাদের সবার ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছিল তাই কারণটা লেফট কিন্তু একটা বলতে পারেন অ্যাজেন্ডা সেট করেছিল একটা ভিশন মানুষের সামনে দিতে পেরেছিল এবং এখানে এটা নিশ্চয়ই হিস্টোরিক্যাল একটা ইট ওয়াজ এ কন্ট্রিবিউটারি ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে ওই প্রেজেন্স অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেজেন্স অফ চায়না এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে ইন্টারন্যাশনালিজম এই সব মিলিয়ে কিন্তু লোকের সামনে একটা অল্টারনেটিভ ওয়ার্ল্ড একটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল আমার বলছি রাইটলি ওর রং যাই হোক একটা কিছু হয়েছিল সেটা কিন্তু আজকে নেই এখন তাহলে কিন্তু লেফটের একটা বিরাট দায়িত্ব হচ্ছে সেই অ্যাজেন্ডাটাকে সেট করা লোকের সঙ্গে এবং এই অ্যাজেন্ডা সেট করতে গিয়ে আরও একটা ডিলেভা যেটা আমার ধারণা এখনো পর্যন্ত লেফট আমাদের দেশে তো বটেই সারা পৃথিবীতে এই সমস্যাটা এখন আছে আচ্ছা তাহলে লেফট আজকে যদি সোশ্যালিজমের অ্যাজেন্ডা মানুষের কাছে সেট করে করতে চায় নতুন করে তাহলে তাদেরকে কি রিডিফাইন করতে হবে সোশ্যালিজমকে কেন প্রশ্নটা উঠছে কারণ সোশ্যালিজম বলে যে ব্যাপারটা চলল সেটা চলল না মানুষ আজকে আমার অনেকে মনে করছেন যে আমাদের আবার সেই সোভিয়েত মডেল সেই ওটাকে এইটাকে আপনি যদি লোকের কাছে আনতে যান ইউরোপে তো বটেই হবে একেবারে আপনি ইউরোপের মানুষের কাছে বলতে আপনি তুলতে পারেন হবে না ভ্যানগার্ডিজমের তত্ত্ব আপনি আজকে চলে গেলেন ল্যাটিন আমেরিকাতে আজকে যে মডেলের ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু ভ্যানগার্ডিজমের তত্ত্ব আর চলছে না সেখানে সেখানে হচ্ছে ব্রড কোয়ালিশন ব্রড ফ্রান্ট সেখানে হয়তো লেফট পার্টিগুলো রয়েছে ইউরোপে যেমন লিঙ্কে বলেছে অর্গানাইজেশনটা হয়েছে ব্রড লেফট এই এইভাবে কিন্তু তৈরি হচ্ছে জিনিসগুলো তাহলে আমাকে আমার সামনে এবং এটা বলে আমি শেষ করব লেফটের সামনে এই আরেকটা ডিলেমা যে আমি কি তাহলে ওই সোশ্যালিজমকেই আবার ওই মানে পুরোনো জিনিসকেই কি আমার নতুন করে সার্ভ করতে না কি আমাকে নতুন করে সোশ্যালিজমকে ভাবতে হয় এখন নতুন করে যদি সোশ্যালিজমকে ভাবতে হয় 
তাহলে কিন্তু আমাকে এন্টায়ার ইন্টালেকচুয়াল হিস্ট্রি অফ সোশ্যালিজম মার্কসিজম কমিউনিজম অ্যানার্কিজম যাই বলুন কেন সেইখান থেকে আমাকে রসদ তুলে আনতে হবে যেগুলো এতদিন পর্যন্ত দে ওয়ার সাইলেন্সড বিশেষ করে আমাদের বর্তমানে যা চলছে এটা মাথায় রেখেই আমি কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে তিনটে জিনিসকে কোথায় কম্বাইন করতে হবে আমাদের লেফট একটা হচ্ছে সোশ্যালিজম তার এজেন্ডা তার আইডিয়া এটাকে নতুন করে ভাবা রিথিং করা সেটাকে এটা একটা তার সঙ্গে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্তত দুটো ট্র্যাডিশনকে খুব পজিটিভলি ভাবার দরকার যেটা লেফটের তরফ থেকে কোনোদিন হয় না একটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব তথাকথিত কোট আনকোট হিন্দু কথাটা যেটা হিন্দুত্ব আমি বলছি মানে আমাদের যে ভারতবর্ষের যে ট্র্যাডিশন কালচার আমি যদি ব্রডলি এটাকে হিন্দু ব্রডলি কথাটা বলছি এইটাকে ধরা আরেকটা ইসলাম আমাকে প্লিজ লেট মি কমপ্লিট সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যেটাকে আমাদের ব্রড একটা বহুদিনের মেজরিটি যেটাকে ভাবে সেটাকে এক রিথিং করা রিডিফাইন করা এটাকে ভাবা তার পজিটিভ এলিমেন্ট যেগুলো ছিল সেগুলোকে নিয়ে আসা আরেকটা হচ্ছে ইসলামের যে বিপুল কন্ট্রিবিউশন আমাদের এখানে রয়েছে যেটাকে সম্পূর্ণভাবে ইরেস করে দেওয়া হচ্ছে এই ইসলামের পজিটিভ যে যে দিকগুলো এবং সেটাকে কিন্তু খুব ভালো করে আমাদের দিক থেকে আলো আলো আলোচনা করে তার সঙ্গে তো অবশ্যই বৌদ্ধ বৌদ্ধটা আমি আলাদা করে আর কিছু বললাম না আমি হিন্দু বৌদ্ধ এইগুলোকে একটা দিকে রাখা একটা হচ্ছে ইসলামের ট্র্যাডিশন মানে এইগুলোকে কিন্তু নতুন করে আমাদের ভাবার দরকার আর তার সঙ্গে হচ্ছে সোশ্যালিজমের এন্টায়ার হেরিটেজটাকে এখানে এমন অনেক ফিগার্স আছেন কুনাল এগুলো খুব মানে ভালোই জানে মানে যারা কি মার্জিনালাইজড হয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে মানে ইরেজড হয়ে গেছেন তাদের কিন্তু নতুন করে ভাবার দরকার এইগুলোকে না করলে সোশ্যালিজমকে নতুন করে রিভাইভ না করলে অর্থাৎ লেফট যদি তার নিজের এজেন্ডাটাকে মানে রিমুভ করতে না পারে বা রিভিউ করতে না পারে তাহলে কিন্তু এই বিলবার থেকে বেরোনো কিন্তু খুব মুশকিল না আমি এইটুকুই এইটুকুই আবার আমি তো সে কথাটা প্রথমে বলে আজকে তো আমাদের সেটা রেজ আপনি করবেন কি করে করতে গেলে তো আপনাকে নতুন করে ভাবতে হবে আমি তো সেই পুরোনো মত নতুন বদলে ঢের করতে হবে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি 
around 18 books and 78 papers and encyclopedia entries. He is a former professor of history and currently professor of comparative literature, Jadavpur University, and coordinated centers for studies in African literature and culture. It is a Kunal Buddha combining one of the very rare things, uh, India. Uh, he has also been active in social and political movements, having been a regular participant in civil rights, secularism, gender rights campaign, as well as internationalist campaigns like <coughs> war over Ukraine and Palestine. Kunal. Thank you. Um, okay. 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 সেখানে একটা ভাষা বিভ্রাটের সমস্যা আছে তার মধ্যে যাচ্ছি না এখন আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে অন্তত যেটা স্লেটেড ছিল সেটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন ইন আ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অর্ডার অফ দা 21st সেঞ্চুরি তো আমি একটু ন্যারো ফোকাসে বলবো একটা নির্দিষ্ট কনফ্লিক্ট আমার আলোচনার মূল জায়গায় থাকবে কিন্তু বলতে গিয়ে পূর্ববর্তী বিষয়গুলো একটা খানিকটা আসবেই কারণ আমিও আমার নিজের পড়াশুনো বামপন্থী রাজনীতিকে তার ইতিহাসকে নিয়ে ফলে আমি বামপন্থীদের রিয়াকশন এই কনফ্লিক্ট রেজোলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকেই দেখতে চাইছি এবারে বিংশ শতাব্দীর একটা বড় অংশ হবসবং যেটাকে শর্ট টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি বলছেন তার পুরোটা নয় সতেরো থেকেই বামপন্থীরা রাতারাতি ওইভাবে ঘুরে যাননি কিন্তু কুড়ির দশকের মধ্যভাগ থেকে গ্রেগারি সিনোভিয়ের হাতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক পড়ার সময় থেকে শুরু করে আর উনিশশো একানব্বই অব্দি বামপন্থীদের আন্তর্জাতিক সংঘাত বিষয়ক যে চিন্তা তার একটা মাত্রা ছিল যে সোভিয়েট রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে সেইটার দিকে তাকানো সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির দিকে তাকানো ব্লক তৈরি হওয়ার পরে সোভিয়েট ব্লকের কথা বলা তাদের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব তখন কোন কোন সময় বামপন্থীদের মধ্যে দৈরথ দেখা গেছে যে চীনের দিকে যাব না সোভিয়েটের দিকে যাব কিন্তু ওই বাম রাজনীতি দ্বন্দ্ব সমাধান কিভাবে করবে সেটা ওই দিকটাতে অনেকটাই তাকিয়েছিল তার ফলে সুন্দার কথার থেকে দু একটা জিনিস ধার করে বলবো যে কিন্তু একটু একটা রূপান্তর আমরা দেখতে পাই ষোলোশো আটচল্লিশের ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তির সময় থেকে ইউরোপে একটা জিনিস শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য পিরিয়ডিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন সেইটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন হাত বাড়ালো এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন বুঝতে পারছে সে বুঝতে শুরু করেছে যে ইন্দো ফরাসি দাপটকে পপকে তার আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে সেই জন্য উইলসন লিগ অফ নেশনস এর প্রস্তাবনা করলেন যদিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেই দিমত থাকায় উইলসন এর মত গৃহীত হল না লিগ অফ নেশনস এর প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই ঢুকলো না কিন্তু একটা স্থায়ী সংগঠন তৈরির চেষ্টা হল যারা দ্বন্দ্ব সমাধান করবে আপাতভাবে কিন্তু লিগের যা কাঠামো ছিল তাতে কার্যত দাঁড়ালো এটা কোনো বড় শক্তি যদি দুর্বল শক্তির সঙ্গে অর্থাৎ সহজ কথায় কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদি কোনো অসাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় লিগের কোনো ক্ষমতা ছিল না সেখানে হস্তক্ষেপ করার দুটো সংকট লিগের একেবারে হাঁটু ভেঙে দিয়েছিল একটা জাপান কর্তৃক চীন আগ্রাসন আরেকটা ইতালি কর্তৃক আমি সিনেমায় আগ্রাসন কারণ দুটোর ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে লিগ কোন মেকানিজম নেই যা দিয়ে কিছু করতে পারবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন নতুন করে ইউনাইটেড নেশনস তৈরি করা হলো তখন 
এইটার দিকে তাকিয়ে কতগুলো পদক্ষেপের চেষ্টা করা হয়েছিল এবং খুব আশ্চর্যের বিষয় হলো ঘটনাটা এই যে বামপন্থী চিন্তায় তাদের লেখাপত্রে আমি এটা শুধু ভারতের কোন দল বলছে এভাবে বলছি না আমি আন্তর্জাতিক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী তাদের অনেকের লেখাপত্র মাথায় রেখে একসঙ্গে করে বলছি একটা ধারণা ক্রমে যেন তৈরি হল যে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিপরীতে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন এটা দ্বন্দ্ব নিরসনের একটা তুলনামূলক প্রগতিশীল বা কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে বাস্তব ঘটনা এই যে যখন ইউনাইটেড নেশন তৈরি হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন কতগুলো নেগোসিয়েশন করেছিল যেমন একটা মধ্যে একটা হচ্ছে যে ইউএসএসআর এর ইউনাইটেড নেশন এর তিনটে আসন ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন নামে একটা ইউক্রেন একটা আর সম্ভবত বেলারুস তৃতীয়টা অর্থাৎ যে তিনটে রাষ্ট্রের স্বাক্ষরে প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠন হয় উনিশশো একুশে তারা মানে সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদ দিলে রাশিয়া ছাড়া বাকি যে দুজন তারা আলাদা করে ইউনাইটেড নেশনস এর সদস্য ছিল এবং ইস্টার্ন ব্লক ইত্যাদি সর্বোপরি সিকিউরিটি কাউন্সিল এর ভেটো যেটা সোভিয়েট ইউনিয়নের ছিল চীন বিপ্লবের পরে চীনের যে ভেটোটাও ওই ব্লকের দিকে কিছুটা চলে গেল এইটা সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ অনেক সময় না যাওয়ার বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে না যাওয়ার একটা জায়গা ছিল পুরনো সাম্রাজ্যবাদরা দু একবার চেষ্টা করেছিল বিশেষ করে উনিশশো ছাপ্পান্ন বিখ্যাত জন্য আক্রমণ করে এবং ক্রুশ্চারের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা যেখানে পরোক্ষ ভাষায় তিনি বলেছিলেন যে একজন যার শক্তি বেশি সে যদি দুর্বলকে মারে তাহলে আরেকজন যার আরো বেশি শক্তি সে যদি মারে তখন কি হবে অর্থাৎ সহজ মানে পাড়ার ভাষায় বলতে গেলে তুমি যদি ইজিপ্টে দুটো আদম বোমা টপকাও তাহলে আমি কিন্তু লন্ডন প্যারিসে চারটে আদম বোমা টপকাতে পারি যেটা একটা অন্যতম ফ্যাক্টর ছিল আর একটা অবশ্যই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচন্ড চাপ কেননা তারা তখন বুঝে গেছে যে তেলের জন্য ইন্ডো ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকে সরিয়ে ওই জায়গায় তারাই ঢুকতে চায় সুতরাং কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের ওই যে সোভিয়েটের দিকে তাকানো তার একটা সুবিধা এবং একটা সমস্যা দুটোই ছিল সুবিধা হচ্ছে যে সোভিয়েটের ভেটো অনেক সময় ইন্টার স্টেট দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সরাসরি রাষ্ট্রসংঘের মেন্ডেটটা পাওয়ার থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আটকাতো কিন্তু সেটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কার্যত তৃতীয় দেশে হস্তক্ষেপ করায় কোথাও আটকাতে পারেনি কোরিয়াটা ইউএন ম্যান্ডেটে হয়েছিল কারণ সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন চীনকে কেন পিপুলস রিপাবলিককে নেওয়া হয়নি এই জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিল বয়কট করেছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিতীয় কখনো এই কাঁচা কাজটা করেনি সবসময় সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিং এ উপস্থিত ছিল কিন্তু তার জন্য মালয় ভিয়েতনাম অজস্র জায়গা ইয়েতে ব্রিটেন কেনিয়াতে যে মানে আমরা যা যা বলি যে সাহেব মানে যখন আজকে নাজি ইহুদিদের বিরুদ্ধে করা হয় তখন আমরা বলি যে ওটা খুব বরবর হলোকস্ট তো কেনিয়াতে ওইগুলোর প্রত্যেকটা জিনিস করা হয়েছিল তো সেটা নিয়ে কেউ কথাটা তো বলে না এবং সেখানে কোনো কিছু করা যায়নি কারণ ওই একই ভেটোর উল্টো প্রয়োগ কোন ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিল দিয়ে কারোর পক্ষে ব্রিটেনকে আটকানো সম্ভব ছিল না তো দ্বিতীয় যেটা মাত্রা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই পর্যায়ে যে আলোচনাটা সোমনদার বক্তব্যে খুব ক্লিয়ারলি উঠে এলো ফলে আমাকে ওইটা ডিটেলে যেতে হবে না 
সোভিয়েট থেকে যে মতাদর্শগত যুক্তিগুলো বেরোচ্ছে তাতে শ্রেণী সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা দুটো শব্দকে একটা জায়গায় মার্চ করার বদলে দুটো শব্দকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ অ্যান্টো ইম্পিরিয়ালিস্ট এমন লোকেও হতে পারে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে তার নিজের দেশে ক্লাস ট্রাভেল যারা করছে তাদের কমপ্লিটলি অ্যানাইভিলেট করছে নাসের ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যে নিজের পলিটিক্স ক্লিয়ারলি বোঝানোর জন্য মিশরের কমিউনিস্ট পার্টির দুজন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট নেতাকে পাবলিকলি ফাঁসি দিয়েছিলেন মানে শুধু ফাঁসি দেননি পাবলিক হ্যাঙ্গিং একটা স্পেকটাকুল করা কিন্তু নাসের কি কনসিস্টেন্টলি এখনো প্রগতিবাদী ইতিহাসে ওই মানালাইন মুভমেন্টের নেতা ইত্যাদি এইভাবেই দেখা হয় এই নারেটিভটা সেখান থেকে সম্পূর্ণ বাদ চলে যায় তো এইটার ফলে যদি ষাট সত্তর বছর ধরে বাম চিন্তায় অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিজম এবং ক্লাস ট্রাভেল ডিটাচ হয়ে যায় তার একটা তার ফলে প্রবলেম দেখা যায় সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে এবং পিপুলস রিপাবলিক অফ চায়নাতে দেং এবং দেং উত্তর পর্বে ক্রমশই ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে যে রূপান্তর ঘটেছে সেই জগতে দাঁড়িয়ে বামপন্থীরা কিভাবে এই পরিবর্তিত জায়গাটাকে ভাববেন এটা বহু সময়ই দেখা যাচ্ছে সমস্যা হচ্ছে আমি নির্দিষ্ট যে জায়গাটা ধরে বলবো এবারে সেটা হচ্ছে ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং সেখানে বামপন্থীদের যে রেঞ্জ অফ পজিশন এবং যে ধরনের সমস্যা দেখা যায় ইউক্রেনের সম্বন্ধে যদি খুব সংক্ষেপে বলতে হয় জারিস রাশিয়ায় ইউক্রেন ছিল বিশেষভাবে নিপীড়িত একটি জাতি বাকিদের সঙ্গে ইউক্রেনের এটা আরো তফাত ছিল যে বাকিরা তো আলাদা জাতি বলে চিহ্নিত ছিল ইউক্রেনকে জারিস রাশিয়া আলাদা জাতি বলে মনেই করতো না ইউক্রেনের একটা নাম ছিল ম্যালোরাশিয়া যার মানে হচ্ছে লিটো রাশিয়া ইউক্রেনিয়ান ভাষাকে কনসিস্টেন্টলি বলা হচ্ছে ডায়ালেক্ট সেটাকে আলাদা ভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরও ইউক্রেনের জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তি বলে যারা নিজেদের দাবি করছেন তারা দেখছেন যে পেট্রোগ্রাডে রাশিয়ান প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট তাদের কোনো মদত দিতে রাজি নয় প্রথম ইউক্রেনের স্বাধীনতা ঠিক ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতার মতন স্বীকার করে বংশবিকরা এবং ক্ষমতায় আসার আগে তারা স্লোগান দিয়েছিল রাইট অফ অল অপ্রেসড নেশনস টু সেলফ ডিটারমিনেশন এবং ব্রেসলিট অফস কে তারা মেনে নিয়েছিল যে ইউক্রেনিয়ান রাডার প্রতিনিধি তাদের প্রতিনিধির পাশে বসবে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন হয় তখন ইউক্রেনিয়ান বলশেভিকদের প্রতিনিধি হিসেবে খুব ইন্টারেস্টিং কারণ ইউক্রেনিয়ান বলশেভিকদের সেই প্রতিনিধি নিজে ছিলেন বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়ার কন্টেস্টেড টেরিটরির পূর্বতন নাগরিক ক্রাস্তু গেরগেভিচ রাকভস্কি উনিশশো একচল্লিশ সালে গুলি করে মারা হয় র্যাকভস্কি বলেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কনস্টিটিউশনটা আরেকটু ঢিলে করতে হবে যাতে এই ন্যাশনাল রিপাবলিকগুলোর অটোনমি বেশি থাকে সেটা সেই সব্দি হেরে যায় এবং ইউএসএসআরের ব্রেক আপের একটা মূল কারণ ছিল প্রথমে বল্টিক রিপাবলিকগুলো এবং তারপরে ইউক্রেনে অর্থাৎ ইউরোপিয়ান পার্টস অফ ইউএসএসআর এশিয়ান পার্টরা বেরিয়ে যেতে খুব চায়নি তাদের স্বাধীনতার দাবি বিরানব্বই শতাংশ ইউক্রেনিয়ান নাগরিক পয়লা ডিসেম্বর উনিশশো একানব্বই একটা গণভোটে ভোট দিয়েছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে বলবো ক্রাইমিয়াতেও ছাপ্পান্ন শতাংশের বেশি হে ভোট দিয়েছিলেন যে ইউক্রেন বেরিয়ে দিতে চায় বাল্টিককে তো গায়ের জোরে দখল করা হয়েছিল বাল্টিকের গণভোটের কোনো প্রয়োজন নেই হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করে যারা কতান্ত দেশকে দখল করেছিল তাদের বাল্টিকের উপরে কোনো ছিল না ইউএসএসআর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় 
घटे भाषण दे रैपिड <laughs> All this transformed the formally declared but ineffective principles of government into a mere declaration. In reality, the Union Republics did not have any sovereign rights, none at all. The practical result was the creation of a tightly centralized and absolutely unitary state. Bole Putin Dukhpadash Kutche, it is a great pity that the fundamental and formally legal foundations of our state were not promptly cleansed by Stalin of the odious and utopian fantasies of Lenin inspired by the revolution which are absolutely destructive for any normal state. O utopian, odious, ittadita hoche, right of the minorities to secede. Pholo Putinir chokhe, Ukrainer shunge dhandho, adho, आंतर्जातिक संघात संघात ना है इधर हो चें रूसियार ट्रेडिशनल जे इलाके पे फिरे जावा 
এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা যদি ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক বামপন্থীদের পজিশন দেখি আমরা দেখব চার পাঁচটা পজিশন ডেভেলপ করেছে প্রথম গ্রুপ সবচেয়ে ছোট তার মধ্যে সাত গ্রুপ আরো ছোট যারা আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট পুটিনকে দিয়েছে এটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি অফ রাশিয়ান ফেডারেশন তারা আক্রমণ আগ্রাসন এই ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করতেও রাজি হয়নি তারা বলেছে স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন ভারতবর্ষে সিপি সিপিআইএম বলেছে এটা আনফরচুনেট এবং তারা বলেছে যে আসল কারণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর এক্সপ্যানশনিজম এইটা না থাকলে যুদ্ধটা হতো না সিপিআই সিনেমার একটা কথা বলে সঙ্গে একটা জুড়ে দিয়েছে আঞ্চলিক ভাবে শান্তি হলে ভালো হয় যেটা কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের কোন সলিউশন দিচ্ছে না কিন্তু উভয় পার্টিরই বক্তব্য হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস এবং নেটো এরা এই একমাত্র দায়ী এবং বিজয় প্রসাদ যিনি মূলত আমেরিকাবাসী কিন্তু যিনি সিপিআইএম এর থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সঙ্গে খুব ক্লোজলি কানেক্টেড তার সাম্প্রতিক লেখাতে একটা জিনিস বেরিয়ে আসে যে তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কার্যত একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে দেখতে চান এটা শুধু এবারে ঘটেছে তা নয় সিরিয়ার বিদ্রোহীদের কাছে তিনি একটা খোলা চিঠি লিখেছিলেন বছর দশ এগারো আগে যেটাতে বলেছিলেন যে এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু আসাদের বিরোধিতা করছে সুতরাং তোমাদের আসাদের সঙ্গে কোলাবরেশন করতেই হবে অর্থাৎ ওই অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিজমের লজিকটা থেকে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যার বিরোধিতা করছে আমাকে তার সঙ্গে যেতে হবে তার কারণ ওই লোকটাই তো অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিজম আমি <laughs> 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 কথাটাকে <laughs> একমাত্র না হলো ইউক্রেন কত দক্ষিণপন্থী সরকার আছে স্পোবোটার রোল কত বেশি ইত্যাদি দ্বিতীয় গ্রুপ মনে করছেন যে না এখানে একটা ইন্টার ইম্পেরিয়ালিস্ট দ্বন্দ্ব আছে তার একটা জিও পলিটিক্যাল ডাইমেনশন আছে কিন্তু সেখানেও ইউক্রেনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পজিশনটাকে ডাউন প্লে করে বলা হচ্ছে যে আমাদের ইন্টার ইম্পেরিয়ালিস্ট কনফ্লিক্টার উপরেই জোর দিতে হবে সেটা তো একটা প্রি প্ল্যান্ড যেটা ইউক্রেনকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে আচ্ছা তাহলে ওটা স্লোক অফ দ্য গ্রাউন্ড রিয়ালি
फिनलैंड प्रधानमंत्री जोर देव अशोक चुक्ति डेनमार्क 
दुर्भाग्यक्रमे दौड़ी खूब बस चीन खूब बस इंडिया उठले काश्मीर प्रसंग उठबीशन डमिनेट कर टाइम कम बसि कम बसि एक्चुअली जगह कुरबा खाची लिबारेशन
আমি বলবো যে ওই যে ক্লাস আর অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিজম কে আমি বললাম সেপারেট করা ইউনাইট করা ক্লাস পার্সপেকটিভ থেকে দেখলে এই কথাটার মানে কি ওয়াই উড দ্য লেফট সাপোর্ট এনি ইম্পিরিয়ালিস্ট পোল সেটার একটা উত্তর একটু আগে আমি পেয়েছি আমি সেটার মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু আই উড পুট ইট লাইক দিস যে লেফটের কাজ হচ্ছে যদি সোশ্যালিস্ট অ্যাজেন্ডা রিবিল্ড করা হয় তাহলে এদের কোন নয় কতগুলো পজিশনকে নিয়ে ভাবা যেটা হচ্ছে যে যে কোনো অপ্রেসড নেশনের রাইট আছে টু রেজিস্ট মিলিটারি ইনভেশন বাই ইম্পিরিয়ালিস্ট পাওয়ার্স যদি সেই অপ্রেসড নেশনটি ক্যাপিটালিস্টিকও হয় বিকজ এই মুহূর্তে পৃথিবীতে নন ক্যাপিটালিস্টিক নেশন হাতে ঘুমা যায় তাই যদি কিউবা তো কিউবা আই এম সাইন দ্যাট ইটস স্টেল অন নন ক্যাপিটালিস্ট স্টেট তো দ্বিতীয় কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যদি আমি একটা দেশের রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন মানি এবং আক্রান্ত হলে তার রেজিস্ট করার দাবি মানি তাহলে তার অস্ত্র সংগ্রহ করার দাবিকে ও মানতে হয় তা না হলে সাপোর্টটা মিনিমলেস এইবারে এইটাই একটা মেজর ইস্যু কিছুদিন আগে জন মালিমের একটা লেখা দেখলাম যেখানে উনি লিখছেন যে নেটোর কাছ থেকে অস্ত্র তো যেহেতু আজকে কোন সোভিয়েট ইউনিয়ন নেই যার কাছ থেকে অস্ত্র পাবে কোন প্রগতিশীল শক্তি তাকে সে কোথ থেকে পাবে তাহলে তাকে নিতে হবে না এবারে এইটাকে যদি আমি হিস্টোরিক্যাল লজিকে পেছিয়ে দিই তাহলে হিন্দু জার্মান কনসপিরেসির যে ভারতীয়রা তারা ন্যাশনালিস্ট পেট্রিয়াট না বলে তাদের সবাইকে আমাকে ইম্পিরিয়ালিজমের দালাল বলতে হয় ইম্পিরিয়ালিজম তার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে ইম্পিরিয়ালিজম লেমনকে জার্মানির ভেতর দিয়ে রাশিয়া যেতে দেয় বিকজ তার অঙ্ক হচ্ছে যে এটা হলে আমার উপকার হবে হ্যাঁ কিন্তু সেটা লেমিনের অঙ্ক নয় হ্যাঁ সেটা লেমিনের অঙ্ক নয় সিমিলারলি ইম্পেরিয়ালিজমের কাছ থেকে অস্ত্র কিনলে অস্ত্র কিনলে আমেরিকা আমি তিন পয়েন্ট চার বিলিয়ন জাপানিদের সঙ্গে কোপারেট করেছিল তারা কতটা তারা কতটা জাপানিরা হুম সুতর এইবারে আই উইন্ট যে সুকর্ম আনসান এরা প্রত্যেকে আমরা যদি মানি তাহলে ইউক্রেনের আর্মস নেওয়ার অধিকার মানা ছাড়া between the aims of imperialism and the aims of any subordinate nation. 
because all someone in this we are living today in eitai ami bolchilam je amra 21st century te jekhane bash korchi shekhane soviet union bole kono kichu nei nei jene kono tahole hoy hat tule boshe thakte hoy na hoy complicated conflict se dukhte hoy india jokho
they are not only in education, they are doing business. Everyone is saying, we have to pay price for joining NATO. Please do know this. NATO bina paisa dicche na odel डमिनेट करा अल्प बस मेरा चुप कर दशम मंगल क्यों शिक्षित लोक
फारकुनलि आम्बेडकर लेफ्टिजम आनंद फेयरलि स्ट्रंगलि आर्ग्यू कर सोशालिजम एवं तक कार दिन कम्युनिस्टरा क्यों ही फेरियन सोशालिजम देखे उत्साहित हार स्लैटेस्ट कारण छो ना से बुझते तक कार दिन जेहतु क्राइसिस झगड़ा उभय पक्ष कतगुल जिन देखे 
উদাহরণে যেতে হবে না ইস্যুটা বুঝবে যে আমি যেটা বলছি এটাই একমাত্র একটা ধরনের আম্বেদকারাইট পলিটিক্স কিন্তু আছে যেটা বলছে যে তুমি যদি নিজে দালিত না হও তুমি যদি নিজে অমুক না হও ইউ হ্যাভ টু টেক আ ব্যাক সিট তখন লজিক নয় তোমার আইডেন্টিটি বিকামস হোয়ে ইউ আর অ্যালাউড টু স্পিক তো এটা খুব অ্যাবসার্ড লেভেলে দেখা গেছে যে নিউ ইলেকশনস এ অনেক সময় কিন্তু তার বাইরে অন্যান্য জায়গাতেও এটা দেখা যায় এই নিউ ইলেকশনটা পুরোপুরি এই এই আম্বেদকর আইটেম এর সাথে যদি দেখা হয় তাহলে অনেকটা এরকম কাঞ্চিরামের সময় অতটা কিছু ছিলই না কিন্তু ব্যাংক সহ বিভিন্ন জায়গায় সেপারেট দালিত ইউনিয়ন হোয়াট ইজ দা মিনিং অফ আ ট্রেড ইউনিয়ন যেটা ব্যাংকে বা এই ধরনের জায়গায় যেটা দালিত কে সেপারেট করবে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করা হয় লেফটের তরফ থেকে মানে আচ্ছা আমি সবাই একটা কথা একটু মানে জিজ্ঞেস করতে চাই খুবই সাধারণ একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমি মাঝে মাঝেই আজকে বাইরের ভেতর করছিলাম এটাই আমার কাজ তো কিন্তু তার ভেতরে হয়তো শুনতে পাইনি সেই জন্যে মানে গতকাল গাজার অ্যাটাকের একশো দিন হয়েছে তো আমাদের থেকেও যারা ছোট যারা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উঠতে পারেনি তাদের সঙ্গে যেহেতু কাজ করি তাদের হয়ে বা তাদের জন্য একটা কথা বলতে চাই বা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদের সবাইকে সেটা হচ্ছে যে দু হাজার অ্যাকচুয়ালি জার্মানিতে অ্যাসাইলম সিকাস ক্যাম্পে কাজ করার অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে যারা সিরিয়া বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে অ্যাসাইলম সিক করে ফোর্ট্রেস ইউরোপে এসে পৌঁছেছিলেন সেই মানুষদের কাছাকাছি এসেছিলাম এবং দু হাজার আমরা দেখছি যে একটা মানে খুব ফোকাস অ্যানিহিলেশন যারা ছোট তাদের করা হচ্ছে মানে অ্যাজ পার্ট অফ দ্য জেনোসাইড তো সেই জায়গা থেকে জিজ্ঞেস করতে চাইব যে মানে আমরা শিশু বা শৈশব একে আমরা নতুন ভোক্যাবুলারিতে কিভাবে রিমাজিন করতে পারি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে তো এটাই এবং মানে আমাদের জেনারেশনের তরফ থেকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে চাইব যে আমরা পিস প্র্যাকটিশনার কিভাবে হয়ে উঠতে পারি এটুকুই ধন্যবাদ কালচার <laughs> 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 তখন সে চাইল্ড আর থাকছে না সেই সোশ্যাল ক্যাটাগরিটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে প্র্যাকটিস থেকে বেরিয়ে 
পুরোটাই এখন একটা মানে মানে সাহিত্য পড়াতে গিয়ে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে যে চাইল্ড ক্যাটিগরিটা শ্রেণী এবং যুগ এইগুলোকে বাদ দিয়ে কোনো সময়েই ভাবা সম্ভব নয় এই যে আমরা নিশ্চিন্তে চিলড্রেন্স লিটারেচার বলে যেগুলোকে বলি ইনিট ব্লাইটনের চিলড্রেন্স লিটারেচারে লোকে দিনে পাঁচবার করে খেত হুম এইবারে আমরা বিংশ শতক একবিংশ শতকের রুরাল বা আরবান পুয়োর তারা দিনে কবার ঠিক কি খায় ইলেভেন্সেস বস্তুটা তারা কোনোদিন চোখে দেখেছে কি না যদি এটা ভাবি তাহলে কিন্তু চাইল্ড চিরকালই একটা ক্লাস কমিউনিটি স্পেসিফিক ক্যাটিগরি ওইটাকে ইউনিভার্সালাইজ করার যে একটা চেষ্টা সেটা ভ্রান্ত বলুন ইউনাইটেড নেশনসের স্বপ্ন বলুন আফিং এর ধোঁয়া বলুন একটা সময় লোকে মনে করেছিল চাইল্ড রাইটস ইত্যাদি বলবে বিভিন্ন সময় লোকজন নানান কথা বলেছে কার্লমাস যেরকম বলেছিলেন যে না চাইল্ড কোনো কাজ করবে না এটা কেন বলবো তাকে রিলেটিভলি অল্প বয়স থেকে অল্প অল্প কাজ করাবে তার কারণ তিনি একটা এমন ফিউচার ভাবছেন যেখানে এমন কেউ নেই যে অন্যের লেবারের উপরে ভর করে আছে কিন্তু তার ফলে প্রত্যেককেই তো কিছু লেবার করতে হবে ওই সকালে মাছ ধরবো দুপুর বেলায় প্রোডাকশন করব সন্ধ্যাবেলায় ফিলোসফি করব এটার ছকটা দিতে গেলে ফলে এটা চাইল্ডের ডেফিনিশন ইউনিভার্সাল নয় কিন্তু কনফ্লিক্ট জোনস যেখান থেকে ইস্যুটা আসছে কনফ্লিক্ট জোনসে চাইল্ড ডেফিনেটলি বিশেষ করে কারণ কনফ্লিক্ট জোনে বিশেষত ইসরায়েল এই মুহূর্তে যেটা করছে তারা তো প্রায় মনে হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে নির্মূলীকরণের জন্যই প্রকল্পটা নিয়েছে মেয়েদের বাচ্চাদের হসপিটালকে আক্রমণ গুলো করছে সেখানে মানে ইন এ কনফ্লিক্ট জোন লাইক গাজা হোয়াট ইজ আ চাইল্ড কারুর এটা ওই নিরাপদ নিশ্চিন্ত জায়গা নেই প্রত্যেককে এইটুকু বয়স থেকে ভাবতে হচ্ছে যে আমি কি করে প্রোটেকশন নেব কোথায় ঢুকবো হম কি খাবো সুতরাং বাচ্চারা হাতে নিজের নাম লিখে রেখেছে যাতে মরে গিয়ে মুখটা ডিফেস্ট হয়ে গেলে হাত দাঁড়িয়ে তাকে আইডেন্টিফাই করা যায় কিসের চাইল্ড ওখান থেকে এথনিক ক্লিনজিং করে বের করে দেওয়া হয়েছে মানে আলটিমেট ব্যাপারটা কিন্তু আলো সন্ধান ওটা কিন্তু আমরা আঠারো বাচ্চা মারা গেছে এইটা থেকে তার কারণ একটা খুব সহজ কথা ইউনাইটেড নেশন জেনোসাইট বিরোধী আইন টাইম অনেক কিছু বলেছে তো ইউরোপিয়ানরা একটি জেনোসাইট কি মানে তার কারণ সেটা কিছু লালমুখ অন্য কিছু লালমুখকে মেরেছিল বলে এই জার্মানরা যারা নাকি এত বুক চাপরা আমরা ভীষণ অপরাধ করেছিলাম আমরা ভীষণ অপরাধ করেছিলাম তারা নামি দিয়ে জেনোসাইডের কোনোদিন উচ্ছে নাম উচ্চারণ করে করে না এখানে যে জেনোসাইড হচ্ছে এগুলো কিন্তু একটা সুবিধা হয়েছে এই অনেক তথ্য এখন প্রচারিত হয়েছে আগে এগুলো 
ইতিহাসের মধ্যে কোথাও কেন বলেছিল কিন্তু লোকেরা জানতো এখন কিন্তু এটা প্রকাশ্যে আসছে এবং সাউথ আফ্রিকা কেন আইসিজি তে গেছে এইটা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে আমাদের দেশেই আলোচক বলছেন তিনটি কারণ তার একটা কারণ হচ্ছে সাউথ আফ্রিকাতে এনসির অবস্থা খুব খারাপ তাদের ইলেকশনে জিতবার জন্য এটা করতে হবে আমি সিরিয়াসলি বলছি সে গর্ব করতে হবে যে এটা যদি কেউ দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এটা তিনি বলছে বা তার সাথে যিনি আছেন তিনি বলছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা ওই প্রেসিডেন্সি পাবে ব্রিক্সে তাই জন্য তার একটা নিজের আধিপত্য দেখানোর জন্য আইসিজিতে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের দেশে একজন সংবাদ যিনি ইয়ে আলোচনা করেন তার মূল্যবান মতামত শেষ কথা কে বলবো আমি জানি না কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা আরো এরকম ডিরেক্টর হিসেবে যে আমি চেষ্টা করব যাতে আরো এরকম আলোচনা হয় এবং কুমালের মতো এবং স্যার সৌরলাল দত্তগুপ্তের মতো এরকম লোকেরা আসেন যারা আমাদের খিদেতে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া দিতে পারবেন সুতরাং আমরা প্রজ্জ্বলিত হয়ে জ্বলব এটি বলতে পারি এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ অব্দি বসেছিলেন এবং আমরা জোর গলায় যে ঝগড়াঝাটি করেছি তা সেটা অসম্ভব প্রোডাকটিভ হবো হয় যেন আমরা অ্যাকচুয়ালি ওর প্রোডাকটিভ কাজের মতো আমি বেশ প্রোডাকটিভ ফিল করছি এই মুহূর্তে অনেক ধন্যবাদ